Bonjour, je suis Franck Bralet, pianiste français, né et grandi en région parisienne et j'enseigne aussi au Conservatoire supérieur de musique de Paris et à la Chapelle musicale Reine Elisabeth en Belgique. Et j'ai même plusieurs liens avec le Maroc parce que j'ai quatre grands frères qui sont nés à Casablanca et ma maman, qui sera là cette semaine, qui vient avec un de mes frères, a vécu. Elle est née en Algérie, elle a grandi en Algérie et elle est née au Maroc. Donc j'ai un lien très fort avec ce pays parce que j'en entends parler depuis que je suis né par mes frères qui ont passé toute leur enfance dans ce pays. Uh, hi, I do with this. Uh, ça, c'est inexplicable. J'ai ma première grande tournée. Euh, j'avais 23 ans, c'était au Japon et j'ai eu un coup de foudre. Comme on peut avoir un coup de foudre amoureux, un coup de foudre amical, je suis arrivé dans ce pays et j'ai eu l'impression d'être en même temps sur une autre planète, complètement, et d'être chez moi. Voilà, donc si je croyais aux vies antérieures, peut-être que dans une vie passée, j'ai été japonais. Ah, ça, de l'élève de l'élève de Ravel alors, euh, ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, je pense être l'élève d'un élève d'un élève de Ravel. Euh, mais le fait est que mon premier professeur, quand j'étais tout petit, j'ai commencé le piano, j'avais 5, 5, 6 ans, quand j'ai commencé avec lui, c'est un monsieur, il me paraissait très vieux à cette époque-là. Il était peut-être pas beaucoup plus vieux que je le suis maintenant. Mais il, avait, il me racontait qu'il avait entendu Ravel, rencontré Ravel. Il l'avait entendu jouer dans les années 30. Voilà, mais je ne crois pas qu'il a été son élève. Il était un élève d'Alfred Cortot, par Et si je vous disais que j'en rêve encore Mais je n'en rêve que la nuit, malheureusement. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les jazzmen. Euh, je sais que c'est énormément de travail. On ne s'improvise pas euh, musicien de jazz. Et je me dis toujours que c'est pour euh, une autre vie ou peut-être à la retraite. Nous, musiciens, il n'y a pas de retraite, mais j'ai toujours ce désir euh, en moi. Euh, voilà, je touche un peu à cette musique, mais très mal. Et j'ai une énorme admiration pour ces artistes. Alors, j'ai été chef d'orchestre euh, pendant six ans. J'ai kiffé, définitivement. C'est une tranche de vie dans laquelle j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup aimé faire ça. Euh, mais sincèrement, entre nous, euh, je pense être meilleur pianiste que chef d'orchestre. Et puis, il y avait une frustration de base qui était de faire jouer les autres. Alors que moi, j'aime jouer moi-même depuis que je suis tout petit. Pour moi, la musique, c'est jouer, c'est être les mains sur un piano, c'est jouer avec d'autres. Et simplement de m'agiter dans l'air et de dire aux autres comment jouer, il y avait toujours un fond de frustration. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Ah, je, je sois, le, le, le premier nom qui me vient, c'est n'est pas Bach ou Beethoven ou Debussy, c'est Freddie Mercury. J'adorerais jouer avec lui, me mettre au piano et peut-être chanter avec lui. Ouais, c'est une de mes idoles. Euh, un tout petit peu, mais ça aussi c'est pour la retraite. Il y a beaucoup de choses à faire pour la retraite. Euh, voilà, c'est chanter du Queen, euh, c'est improviser plus et jouer de l'harmonica.